Lojistik sektöründekilerin dijital takografı net olarak anlamaları gerekiyor. Dijital takograf bir kere teknolojik araçlara göre yapılmış bir alet. Yani 2006 sonrası araçlara daha uygun olan cihazlar. Bir ürün taşıyorsunuz, bu ürünün taşınma planlamasını takorafa göre yapabilecek kişilere ihtiyaç var Hı. önce. Takorafta hile yaptığınızda frenleriniz tutmayabilir. Aslında takografta suç değil, takografla oynayan Oynayan da suç. Yani. Değil mi? Böyle demek Ama belki daha... Takoliz biraz tako indirin, hani biraz daha gelişmiş versiyonu olarak çıktı. Hı -hı. Kamyon Dergisi'nden herkese merhaba. Bugün kendi ofisimizde çok değerli bilgisayar mühendisi, Tako İndir ve Tako Liz'in kurucusu Sayın Caner Sayan'la beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ederim bu davet ettiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bugün takograflar üzerine konuşacağız. Bence herkes böyle kulağını dört açıp dinlemeli diye <gülüyor> düşünüyorum. Tabii öncelikle bir sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Aslında çünkü siz işin mutfağından gelmiş bir isimsiniz. Evet aslında ben bilgisayar mühendisiyim. Yani bu yazılım işiyle uğraşıyordum. Yani bazı şans seri bir takograf servisi bana böyle emanet edildi gibi bir durum oldu. Ee, onunla beraber takoraf sektörüne girdim. İşte yaklaşık e, 10 yılı geçti. 10 yıl 10 yılı aşkın bir süredir takorafla uğraşıyorum. Önce sahada bir servis işlettim. Yani hı hı. bir süre. Ondan sonra mutfakta e, çalıştık. Mutfağında evet. çalıştık işin. Ne olduğunu öğrendik. Ondan sonra e, Türkiye'de Başarı Holding dijital takoraf üretmeye başladıktan sonra Teknik destek mühendisi olarak Başarı Holding'e e, işe başladım. Onlar tabi Intelik firmasının şeyini yapıyorlardı. Almanya'da takorafla ilgili eğitimleri aldık. Eğitimleri aldıktan sonra işte dijital yani takoraf eğitici eğitmeni sertifikasıyla Türkiye'ye geldim. E, Türkiye'de tabi o zamanlar takoraf servislerinin yetkilendirme eğitimleri vardı. Hı. Takoraf servislerinin yetkilendirme eğitimlerini düzenledik uzun bir süre. Başarı Holding bünyesinde. Daha sonra e, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir şans seri bir şeyimiz oldu. E, temasımız oldu. O sırada bu dijital takografların işte raporlarında piktogram dediğimiz özel işaretler kullanılıyor. Onları anlayabilmek amacıyla bir eğitim planı şey yaptılar. Hı. Güzel bir çalışma oldu. Bizim Türkiye'de gerçekten Emniyet Genel Müdürlüğümüz gerçekten oradaki müdürlerimiz bu konuya çok hassaslar. Ellerinden gelen tüm şeyi yapıyorlar, çalışmayı yapıyorlar. Onlarla beraber çok güzel bir çalışma yaptık. Yani önce rapordan nasıl denetleyebiliriz diye bir süre bir çalışma yaptık. E şimdi tabii hani teknoloji gelişiyor. Dijital takografta dijital bir ortam sağlıyor. E yavaş yavaş tabii e, işin artık dijital olarak denetlenmesi kısmına geçilecek. Hı hı. E, onunla ilgili süreçler başladı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu konuda gerçekten güzel çalışıyor. Ulaştırma Bakanlığımız aynı şekilde. E, Karayolları Genel Müdürlüğü yani Çalışma Bakanlığı bu konuya e, Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyiyle, e, emirleriyle çok da güzel bir şekilde eğilmiş durumdalar. Yani çok da güzel bir süreç işliyor bu konuda. Yakında inşallah meyvelerini yemeye başlayacağız ama tabii öncelikle lojistik sektöründekilerin dijital takografı net olarak anlamaları gerekiyor. Şimdi yani. ben siz hazır buraya gelmişken <gülüyor> elektronikten dijitale geçiş sürecinin ne kadar sıkıntılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bizi sizden dinlemek istiyorum. Yani, tabii, bu süreçte nasıl sıkıntılar yaşandı? Çok sıkıntılar yaşandı çünkü... E, dijital takograf bir kere teknolojik araçlara göre yapılmış bir alet. Hı hı. Yani 2006 sonrası araçlara daha uygun olan cihazlar. Bizim Türkiye'de mevzuat 96 model sonrası için yayınlandı. 96 ile 2006 arasında müthiş bir şey var. Teknoloji farkı var. Bir kere daha mekanik bir ortam var. Bu mekanik ortamı dijitale uygunlaştırmanız gerekiyor. E bir sürü adaptörler falan takıldı yani o zaman e, Sanayi Bakanlığımız da bu konuda gerekli şeyleri gösterdi çalışmaları. E, bir sürü adaptörler bilmem neler şunlar bunlar falan da bir de o zamanlar ilk başladığımızda bize yani servislere dijital takografı öğreten kimse yoktu. Yani Tam bir bilinmez. Bil, tabii bilinmez yani birilerimiz bir şeyler deniyorduk. O onu telefonla arıyordu, o onu telefonla arıyordu. Öyle öyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Bir de hani mevzuat oluşturuldu ama hani Sanayi Bakanlığı da eğitimlerde elinden geleni yaptı. 
Ama tabii hani bir bocalama süreci yaşadık. Yani şimdi birçok şey oturdu. Yani şu an dijital geçiş tam tamamlandı. Daha teknolojik araçlar geliyor. Hı hı. Teknolojik araçların birçoğunda fabrikadan montaj yapılıyor. Yani biraz da aslında şu anda güzelleşti yani takoraz sektörü. E, teknik sorun, teknik kısmında tabii ki sorunlar yaşamakla beraber aslında asıl soru e, dijital takograf gerçek anlamda anlaşıldı mı kullanıcılar tarafından? Kullanıcılar tarafından aslında tam olarak anlaşılmadı. Hı hı. Yani daha doğrusu şöyle yurt dışında çalışan şoförler zaten konuya hakimler. Onlarda pek bir sıkıntı yok ama e, yurt içi çalışan sürücüler halen de olaya tam vakıf değiller. Yani bir şey var ortada, hani bir cihaz var, bu cihaza biz kartımızı takıyoruz, kullanıyoruz ama bunun bize artıları nedir, eksileri nedir, bunu tam şu an halen daha anlayabilmiş durumda değiller. Aslında firmalarda henüz anlayabilmiş durumda değil. Hı hı. Yani, Hala. Tabii, yani burada aslında firmaların şöyle bir düzeni olması lazım bence. Yani bir lojistikle ilgili bir müdürlüğünü ve bu lojistikle ilgili gerçekten akademilerden, üniversitelerden branşlaşmış insanları çalıştırmaları gerekiyor bence. Hı hı. Çünkü e, bir ürün taşıyorsunuz, bu ürünü taşınma planlamasını takorafa göre yapabilecek kişilere ihtiyaç var hı hı. önce. Yani burada lojistik firmalarının eksiği bir planlama personelinin olmaması. E, i̇şte bir de bizim sektörde işte kendi kamyonunda çalışan arkadaşlar var. E şimdi e, kendi kamyonunda çalışan arkadaşlar için de ayrıca bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yani e, rekabetin sağlanabilmesi için yani bir üç şoför çalıştırırken biri tek şoförle idare etsin veya sadece kendisi çalışsın değil hem şoför istihdamının artması gerekiyor bu konuda hem de bu adil rekabetin sağlanması gerekiyor ki bunun navlun fiyatlarının yansıması gerekiyor. Yani burada aslında her şey birbirine böyle zincirleme bağlı olarak işliyor. Yani bir taraf aksadığı vakit öbür tarafa mutlaka yansıyor. Kesinlikle yani öyle. öyle. Tabii daha sonrasında e, şimdi siz dijitale geç, e, geçişte sanıyorum bir 6-7 yıldır hala da devam eden emniyete verdiğiniz eğitimler Tabii, var. Evet. Yaklaşık ne kadar demiştiniz? 15 bin ya civarı. 15 bine yaklaştık. Değil mi? Emniyet mensubuna yani da eğitim vermişsiniz. Eğitim verdik. Ama şöyle söyleyeyim. Tabii trafik bizim Türkiye'de şey. Trafik memuru en çok böyle tayin alan veya en çok görev değiştiren birim. Hı. O yüzden tabi bayağı sorunlar yaşanıyor. Yani e, işte bir memur atıyorum asa işte ise trafiğe geçiyor. E, bu sefer bocalama yaşıyor ister istemez. Veya trafikte ise bir anda başka bir birime geçiyor. Asa işte geçiyor veya karakola geçiyor. E şimdi siz bir adamı tam yetiştiriyorsunuz. Güzel bir seviyeye geliyor. E bir bakıyorsunuz e biz seni şeye verdik, çevik kuvvete verdik. <gülüyor> Şimdi bu adam çevik kuvveti nasıl takorak denetim yani. <gülüyor> Ama güzel seviyeye geliyor. Yani e, bizim Türkiye'de emniyet mensuplarımız şu anda hani hem şey olarak, kültür olarak hem de şey olarak oldukça iyi durumda. Yani eğitim olarak da sürekli bizim emniyet genel müdürlüğümüzde eğitimler düzenleniyor. Yani Neredeyse 3-4 ayda bir eğitim veriyoruz gene sanal sınıftan. Aslında siz yerlerden. emniyet mensuplarının e, yeterliğinden ve e, niteliklerinden bahsederken bir örnek vermiştiniz röportajımızdan önce. Evet. Sanıyorum manuel olarak kabu, e, kontrol edilen evet. değil evet. mi? O örneği evet. de al, e, almak Şimdi istiyorum. Ş- Macaristan ve Çorlu muydu? <gülüyor> evet. evet. evet. <gülüyor> yani bizde şöyle bir durum var. Yani bizim polislerimiz zor olanı yapıyorlar. Hı-hı. Yani piktogram dediğimiz bir semboller var. Takoraftan rapor alıyorlar. O rapordan işte analiz yapmaya çalışıyor arkadaşımız. Tabi çok kısıtlı bir süreci var. Yani yaklaşık 20 saniyede bir raporu okuyup hemen değerlendirmesi gerekiyor ki orada hani trafik tıkanmasın veya işte bazı sorunlar yaşanmasın. Ee, mesela çok enteresan olaylarla karşılaştık. Tabi bunu biz hani Emniyet müdürlüğünde bu eğitim çalışmalarından sonra bunun ödülü olarak kabul ediyorum ben. Hani Hı. demek ki bir şeyleri başarmışız diyorum. İşte Macaristan'da bir denetim yapmışlar. Biz bunu raporlardan gördük. E, takoraftan veri indirerek bir denetim yapmışlar. Manipülasyonu yakalayamamış oradaki memur arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki arkadaşlar rapordan denetleme yaparak Çorlu bölge trafikte rapordan denetleme yaparak manipülasyonu yakalıyor arkadaş ve Zor bir manipülasyon yani hı hı. yakalanması gerçekten zor olan bir manipülasyonu sadece rapor değerlendirmesinden arkadaş çözüyor. Bu yani. da büyük bir başarıdır Tabii bence. Tabii yani bizim şu anda aslında polisimiz yeterli kıvama geldi. Hı hı. Yani 
Şu anda tek eksikleri hani cihazla ilgili denetimler. Yani burada ha şöyle bir olay da var. Mesela Avrupa ülkelerinde bizim Türkiye'den ceza yediği vakit Avrupa ülkelerinde protokol formu dediğimiz bir form var. Şimdi bu protokol formunu görmeyince polis ceza kesildiğini kabul etmiyor oradaki polis. Hı hı. Dolaylı olarak bizim Türkiye'de ceza yiyen tırlar Avrupa'da ceza yelemiş olarak kabul ediliyor. Şimdi Türkiye'de cezalar araç sahibine ve şoföre kesilen toplam ceza turu 1500 TL. Hı hı. 1500-1600 TL. Avrupa'da en düşük ceza 700 Euro'dan başlıyor. Yani eğer ki hani bizim işte veri yedeklemeyi de denetim işte ne bileyim protokol formları falan gerçekten bunlar düzene girse Avrupa'ya gittiklerinde bizim bu seyahat sürücülerimiz ceza yemeyecekler. Hı hı hı. Ki bununla ilgili de şu anda Ulaştırma Bakanlığımız işte Cumhurbaşkanımızın emriyle zaten güzel bir çalışmaya da başladılar yani şu anda gerçekten bir şeyler oluyor. Hı hı. Hani belki süreçler uzun sürüyor hani e, ama yani benim gözlemim şu bundan bir 10 yıl öncesine göre süreçler aslında kısa sürüyor. Hı hı. Yani ülkemizde de hani tabii çok kurumu ilgilendiren bir konu hani Çalışma Bakanlığı var, Ulaştırma var, Sanayi Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var. Dört bakanlığı ilgilendiren bir konu. İster istemez süreçler kısa sürmüyor. Hı hı. Yani bazı sorunlar mutlaka oluyor yani. Tabii bu arada az önce bahsederken dediniz ki manipülasyon. Ee, elektronik cihazlar e, bu dijital cihazlarda yanıltılabiliyor demektir bu Şimdi, değil mi? Aslında yani şöyle söyleyeyim teknik olarak yani bütün cihazlar elektronik bütün cihazlar yanıltılabilir. Yanıltılamaz diye imkansız bir konu yok. Ama Dijital takografı, elektronik takografı veya analog, analog takografı göre yanıltmak oldukça zor. Hı hı. Yani çok fazla şeyler yapmanız gerekiyor. Hı hı. Örneğin mesela diyelim ki dijital takografın ekrandaki kilometre şu anda araçların beyninde de kontrol ediliyor. E siz kalkıp kilometreyle oynadığınız vakit otomatikman araç başka başka arızalar veriyor. Ve son model cihazlar da şöyle bir şey daha yapmışlar. Takograf aracın elektronik haberleşme sisteminin sonlandırma cihazı. Yani cihazı yerinden çıkardığınız vakit aracın elektronik haberleşme sistemi komple duruyor veya hatalı işlemeye başlıyor. O yüzden yani veriler kaybolmaya başlıyor. O yüzden yani takografı takografı iptal ettiğiniz vakit sonunda başka şeylere neden oluyor. Yani bununla ilgili çok şeyler de gördük. Hı hı. Mesela şey örneğin hile yapılan bir cihaz şey yapabiliyor şanzımanı bozabiliyor veya aracın fren sistemini devre dışı bırakabiliyor ABS fren sistemini devre dışı bırakıyor bunlarla karşılaştı düşünsenize 40-50 tonluk bir tırın yani veya iyi bir yük taşıyan bir tırın fren, ABS fren sisteminin olmadığını düşünün Bomba. <gülüyor> yani. Aynen öyle. Birçok araca zarar verebilecek aynen, aynen. ki hani buna benzer kazalar da hani yaşandı aslında da suç tamamen takorafa atılmadı. Mesela Hatay'da 20-30 tane aracı biçen araç. Hı hı. Bursa'daki araçlar. Bunlar hep şey olan hani ABS fren sisteminin devre dışı kalmasıyla olan kazalar. Ki o araçlarda da zaten takorafın da manipülasyon olduğunu biz tespit ettik zaten. Öyle mi? Yani bunlarla ilgili şeyler de var, yani problemler de var. Yani kimse orada suçu takograf atmadı ama yani takografta da var suç. Yani. Takografta hile yaptığınızda frenleriniz tutmayabilir. Aslında takografta suç değil, takografla oynayan da suç. suç. Değil yani. mi? Böyle demek ama belki daha işte, doğru. E, orada da bazı pürüzler var işte. Yani bizim hani sistemimiz aslında belli yerlerde güzel işliyor. Ama dediğim gibi hani e, maalesef daha tam oturmayan bilgisizlikten kalan şeylerden dolayı ister istemez o işleyiş bozulabiliyor. Hı hı. Yani öyle sorunlarımız var. Aslında tabii yine baktığımız zaman yine röportajımızın öncesinde bahsetmiştiniz. Hani böyle takograftan çok ceza yazılıyor vesaire gibi bir durumda söz konusu değil dediniz değil, değil mi? Değil. Rakamsal olarak konuştuğumuz zaman çok küçük Ko- rakam. Komik rakam. Çok yani. komik rakamlar yani. Ciddi ciddi komik rakam yani. Şu, yani biz takograf montajlarını e, yaparken 650 bin araç hedeflenmişti. Hı hı. E, bu yaklaşık 2-3 yıllık bir veri. 2-3 yıl öncesine ait bir veri. E, her sene yaklaşık 50 bin araç ekleniyor trafiğe hı. yeni. Bir ara, bazı bir kısım araçta tabii trafik dışı kalıyor ama 
Takriyi bir 650 bin araç olduğunu düşünün. E, aylık verilere bakıyoruz. 2 bin aracı ceza kesilmiş. Yani 650 binde 2 bin araç gerçekten çok Komik aman yani. aman aman aman bir rakam değil yani. Ya, o yüzden hani e, abartıldı hani bazıları diyor ya işte ben takoraf yüzünden gidemiyorum. E şu oldu bu oldu. Lan, zaten hani Ortada yani her Hı. şey yani hani büyük yani çok da abartılacak bir mevzu değil yani konu. Aynen öyle. Ee, şimdi gelelim Taco indire. Evet. Sizin güzel yazılımlarınızdan bahsetmek istiyorum. Taco indirde ne amaçladınız? Nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Şimdi Taco indir aslında bu e, pandemi sürecinden önce e, dijital takografların veri yedeklenme olayı zorunlu hale getirilecekti. Bununla ilgili cezalar uygulanmaya başlayacaktı. Biz Taco indiri bunun için yaptık. Biraz da e, Taco indiri mobil ortamda. Yani insanlar işte kalkıp bir cihazların yanına gitmesin, bilgisayarın yanına gitmesin diye cep telefonuna takılan basit bir e, kart okuyucu. Kart okuyucuya da işte bir pro, program yükleniyor. O programla işte atıyorum aylık verilerini yedekliyorlar. Onun için bir kontrollü bir sistem planladık. <gülüyor> Tabii burada hani ee, çeşitli hani piyasa etmenleri düşünerek yapıldı o zaman ee, o ilk projemiz oldu yani ondan sonra Taco indir belli oranda sattı satmadı değil halen daha kullanan e, şeylerimiz var sürücülerimiz var hı hı. Ee, işte programdan yedeğini alıyor günlük işte bu sürüş sürelerini görüyor arkasından da işte ona göre işte işlemini yapıyor 28 günde bir yedeklerini aldığı vakit zaten Hiçbir sorun olmuyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bizim Türkiye'de bu veri yedeklemede halen daha sürücü arkadaşlarımız şunu farkında değiller. Birçoğu geliyor bize diyor ki ya diyor ben diyor işten ayrıldım. E firmayla aramda pürüz var. Benim kartımın üzerinde 5 yıl yazıyor ya. Bana 5 yıllık verilerimi ver diyor. Arkadaş onun için de 5 yıllık veri tutacak bir bellek yok. Yani onun için de garanti verilen 28 günlük ama bizim Türkiye ortalamasında geriye dönük en fazla 6 aylık veri çekebileceğiniz bir durum var. Hı hı. E şimdi 6 aylık veri de diyor benim işime yaramıyor. Ama diyorum hani hani biz hani anlatıyoruz ya sürekli hani aylık veri yedeklemeniz gerekiyor devlet zorunlu tutmaya çalıştı. Devlet bunun için zorunlu tutmaya çalıştı. Yani kalkıp da devletin amacı oradan işte senin geriye dönük gün aşımı yapmışın yapmamışın kalkıp da 800, Türkiye'de şu an 875 bin sürücü kartı var. 875 bin sürücü kartını bir sisteme yükleyeceksiniz. Onun arasında e, Caner işte bugün 10 saat araç kullanmış ona ceza yazalım. Bunu yapma şansınız yok yani. Böyle bir olasılık da yok. Yani. Aslında Onun, tamamen amaç hakları korumak hakları ve standart sağlamak aslında. değil mi? Yani orada Piyasaya yanlış şeyler aktarıldı. Sonra kamyoncu arkadaşlar tabi buna yani lojistik sektöründeki arkadaşlar buna tepki gösterdiler. Eylemler yapıldı. Sonra e, bakanımız işte 2024'de ertelendiğine dair bir ceza. Aslında burada ertelenen şu. Veri yedeklemediğiniz vakit ceza kesilmesi. <gülüyor> yani aslında normalde karayolu trafik yönetmeliği madde 98'de diyor ki siz verileri yedekleyip 5 yıl dijital ortamda saklamak zorundasınız diyor. Sadece şu an cezanızı vermiyor. Cezanızı vermiyor ama şöyle de söyleyeyim bu ulaştırma tarafından kesilecek ceza. <gülüyor> Ayrıca Ve yani normalde bir polis işin denetim yapsa o zaman bundan ceza kesebilir çok rahat. <gülüyor> ama tabi ceza tutarları da biraz gülünç rakamlar. Yani şu an takoraftan kesilen ceza işte şoföre 788 işte yani yaklaşık 1700 1800 yani evet. o civarında falan yani o da komik bir rakam yani. <gülüyor> Olsa ne olur olmasa ne olur türünden bir şey ya. Yani. Aslında o zaman siz bu e, 8 yıllık düşüncenizin emeği olan takı indirle beraber bu e, şoförlere ilk olarak avantajından bahsediyorum. 5 yıllık zaten şu anda zorunda oldukları ama aynı zamanda kendilerini de iş hayatında kendilerini aslında faydalı olacak. Evet yani, güvenli tarafta tutacak bir hizmet hiz, sağlıyorsunuz. Hizmet, yani. Peki bunun işveren açısından avantajı ne? Ya işveren açısından da mesela bordro takipi yaptığınızı düşünün. Yani şimdi şöyle düşün, şöyle söyleyeyim. 
Ee, bir işveren düşünün işte personelin haklarını dört dörtlük ödeyen bir işveren düşünün. Hı hı. Şimdi bu adamın ne yapması gerekiyor? Sayısal veri alması gerekiyor. E, parmak izi koyamaz araca. Hı hı. Araç takipler de çok düzgün veri sağlamıyor. En sağlam veriyi verecek ortam dijital takograf. E şimdi ne oluyor? İşverenin de hayatı kolaylaşmış oluyor veya Lojistik planlaması yapacak, işte şu şoförlerin listesi geliyor, araçların listesi geliyor. İşte ona göre e, aslında yön eylem araştırması diye bir konu vardır. Hani üniversitelerde anlatılır. Yön eylem araştırmasına göre mesela bir şoförün gidiş şeylerini planlayabilir. Ona ait veriler verebilir yani lojistik müdürüne. <gülüyor> Tabii okul olarak yetiştirmiş bir lojistik müdürü çalıştırırsa ona dijital ortamda çok güzel veriler sağlayan bir Cihaz dijital takograf. Evet. Yani sayısal veri sağlıyor. Sayısal. Aynı zamanda bu güzel hizmeti de çok uygun bir fiyatla ya çok, değil mi? Yani çok düşük bir fiyatla tuttuk. Yani aynen aynen. Bugün yani kart okuyucu fiyatları zaten hiçbir şey değil. Hiçbir şey 300 lira gibi bir rakam. Yani onunla da işte tako indirde bir aylık kontür meselesi yaptık. O da 10 TL gibi bir rakam. Komik rakam. Evet. Yani bunlar. evet. Hatta şöyle komikliğinden bahsedeyim. Yani biz o tako indir ilk yaptığımızda 20-25 bin lira civarında bir server parası ödedik ilk Hı-hı. etapta. Ya yani bunu her sene yeniliyorsunuz. Evet. O rakamları bölürs- bölerseniz aslında biz cebimizden veriyor pozisyondayız yani. <gülüyor> evet. Ben ilerleyen zamanlarda daha farklı olacağını <gülüyor> düşünüyorum yani olması gerekiyor. Takolize gelecek olursak aslında takolizin sanıyorum denetim tarafı birazcık daha ağır. Biraz da ağır. Olan biraz da aslında analiz tarafı da ağır. Yani Hı-hı. şöyle söyleyeyim. Yani bizden işte masa üstü bir uygulama satın alıyorlar Windows'ta çalışan iş yeri sahipleri veya işte şeyler avukatlar veya işte bu işle ilgili bilir kişilik yapan kişiler e, masa üstü uygulamayı alıyorlar. E, ayrıca polislerin de tabii bir analizle ilgili bir masa üstü uygulaması var hem mas- e, yani Windows'ta çalışan hı hı. E, denetlemeleri yapıyorlar. İsterlerse bu denetlemeyi cep telefonundan da gene yapabiliyorlar. Hı hı. Veya onun özel bir cihaz yaptık. Örneğin şimdi mesela buradaki Wi-Fi alanına girdiği anda eğer e, sisteme kart takılıysa şirket kartı hemen verileri otomatik indirip adamın ekranına düşürüyor. Öyle sistemler hı hı. falan yaptık. Yani uzak veri indirmeyle alakalı kısmı da biraz takulizde çalıştık. Ee, o yüzden takoliz biraz tako indirin hani biraz daha gelişmiş versiyonu olarak çıktı. <gülüyor> şu anda da gayet iyi. Yani şu an gerçi doğma aşamasında bir proje. Yani e, şu an e, şey kısmı analiz kısmını özellikle hani hem denetim kısmında hem de şey kısmında yoğun bir şekilde bir çalışmamız var. Hani raporları alıyoruz. Biz önce bir kartı okutturuyoruz veya takografı okutturduktan sonra raporları alıyoruz. Onlara göre işte doğruluk paylarına bakıyoruz. Yani çünkü öyle bir yazılım yapmanız gerekiyor ki hata yaptığı anda bir kişiye uygun olmayan bir ceza kesme evet, söz konusu. Evet. Bunun önüne geçmeniz gerekiyor ilk başta. O yüzden oldukça titiz bir şekilde yani yaklaşık bir senedir geceli gündüzlü çalışıyoruz. E şimdi de e, onun şey kısmındayız işte sahaya çıkma kısmındayız. Orada da zaten bir geceli gündüzlü çalışma var. Sürekli olarak raporlar alıyoruz, bakıyoruz hani doğruluk payı nedir? Hı hı. Olmazsa bizden ayrı başka cihazlarla da veri indirip hani bizim yazılımız ne kadar doğru veri indiriyor? Çünkü e, şu da var, Takora mesela ben e, çok firmaya denk geldim, Avrupa'da da Türkiye içinde de Takora veri indirme yapıyoruz diyor. Hı hı. Tamam yapıyor, amenna ama düzgün veri çekemiyor. Hmm. Düzgün veri çekemediğini de şuradan anlıyoruz. Bir standart bir DDD uzantılı bir dosya üretiyor dijital takograf. Hmm. Yani bu bir binary dediğimiz ikilik sayı sisteminde ürettiği bir dosya. Bunu okuduğunuz vakit size yani bütün programların bunu açması gerekiyor. Okuma işlemini yapması gerekiyor. Bütün analiz programlarını. E şimdi ben adamın veri indirme cihazıyla indiriyorum. E, ücretsiz olan veri analiz programları dahi onun indirdiği veriyi analiz edemiyor. Evet, e, bu sefer sen o zaman uydurma bir analiz yazıyorsun. Hı hı. Yani uydurup bir veri indiriyorsun, Aynen. onunla da kalmıyorsun uydurma bir analiz yazıyorsun. E şimdi ne oluyor? Sen insanlar aslında veri indirme diye kandırmış oluyorsun. Evet. Yani biz bunlarla da karşı karşıya kaldık. Şu an 
Birçok veri indirme sistemini inceledim. Hani Avrupa'da dahil. Mesela Avrupa'dakiler biraz daha böyle şeyler, oturtmuşlar artık hı hı. belli şeyleri. Ya onlar da pek hatayla karşılaşmıyoruz ama bizim yerli yazılımlarda o kadar çok hatalarla karşılaşıyoruz ki işte imza dosyası, dosyası dediğimiz bir dosya var. Yani veriyi indirirken sonuna bir imza atıyor ama o imza bütün verinin doğruluğunu sağlıyor. Hı hı. E analiz ediyoruz, imzada hata çıkıyor. E diyorum bu imzayı nereden çekmiş bir bakıyorum ya imza dosyası yok ya da saçma sapan yani üst taraftaki verdiği veriyle alt taraftaki imza uyuşmuyor. Hmm. Analiz ediyoruz. Yani bu tür çalışmalar üzerinde çok bulundu. O yüzden hani mümkün olduğu kadar hani maksimum kalitede olanıyla uğraşıyoruz şu anda. Yani e, yoksa hani bir programı zaten takuliz gibi bir şey yapmışsınız. Zaten ben onun için e, takulizi yaklaşık 8 ayda falan yazdık. İşte pardon taku indiri 8 ayda yazdık. E, zaten bende öyle bir altyapı var. E ben komple altyapıyı vazgeçip niye bir yıl daha oturup mühendislik yapayım? Evet. Ama evet. bizim buradaki amacımız farklıydı yani. Tam böyle şeyi yakalamak hani maksimum hani doğruluğu yakalamak. Halen daha da çalışıyoruz yani bunun üzerinde. O zaman tabii yine kullanıcıları diğer yazılımlar konusunda da uyarmak gerekiyor. Tabii tabii yani bazı yazılımlarda mesela o indirilen DDD dosyasını alsınlar. Başka programlarla da açmasın, açmayı denesinler ki hani benim aldığım cihaz doğru veri indirme yapıyor mu? Hı hı. Ya öyle şeylerle karşılaştım ki bir veri indirme cihazında şeyler saçma sapan geliyor. Tarih for- formatı saçma sapan geliyor. Daha doğrusu kendi yaptığı analiz programı da tarihleri düzgün hesaplayamıyor. Hı hı. Yani böyle enteresan olaylarla karşılaştık. Hani e, bunlar sonuçta şey, çip üzerinde yapılan şeyler yani çipin içinde bir e, işletim sistemi var. Or- orayı biraz hakimseniz, hı hı. internette de e, bunun komutları var zaten. Hani standart olarak açıklanmış. Onları okuduysanız bunu yazabilirsiniz. Ama siz eğer takoraf mevzuatlarını okuyup da bunu düzgün bir şekilde yazmazsanız aldığınız veri de saçma sapan bir şey çıkıyor. Evet. Yani normal bir kredi kartıyla haberleşmek veya işte ne bileyim bir bankamatik veya herhangi bir çipli bir kartla haberleşmek gibi değil. Hı hı. Burada çeşitli ekstra fonksiyonlar çalışıyor. Onlara çok hakim olmanız gerekiyor ki yani baya bizim o dokümantasyonları elde etmemiz, işte okumamız, ona göre kodu tekrar çalıştırmamız falan çok uzun süreçler aldı. Ki hani elimizde bir hazır yapılmış bir model olmasına rağmen. Şu an ama henüz <gülüyor> tam anlamıyla sonuçlanmadı. Yani ne kadarlık bir süreç var tahmini bir, bir olarak? Bir haftaya kadar falan şey yapmak üzere, piyasaya çıkmak üzere. Çok tam güzel. Olarak. O zaman yani şu an biz... tam onun arifesindeyiz. Onunla evet. uğraşıyoruz. Hatta ben de şu anda işte bir gün önce bir sorun tespit ettik. İşte size de bahsettiğim gibi gece sabaha kadar çalıştık. Evet. İşte onun üzerine bir dün akşam uyuyabildim. Yani dün gündüz gene fulldük akşama kadar. Hı-hı. İşte öyle bir çalışma temposu içinde çalışıyoruz. Ama yani bunu da sonuçta hani şey denetim kısmı tamamen hani e, şu anda bir mevcutta bizim e, emniyet müdürlüğümüz işte şey olsun karayolları olsun Bununla ilgili düzgün bir sistem arıyorlar. Hı hı. Bu sistem arayışı için de bizim de amacımız hani düzgün bir sistem verin. Bakın konu para kazanmak değil. Yani düzgün bir sistem verebilmek. Evet. Para her türlü kazanırsınız. Onda hı. sıkıntı yok. Ama düzgün bir sistem verememişsiniz eğer o yaptığınız proje hiçbir işe yaramaz. Kesinlikle. Yoksa ben oturur 3 3 bundan 6 e, ay öncesinde Projeyi piyasaya sunardım, çatır çatır işte para kazanırdım veya bir şeyler yapardım. Hani ona göre işlemler yapardım ama bu hedef bu değil. Yani. Evet. Ee, kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Ben Ön teşekkür yargılar ve e, kağıt üzerinde bilinenler haricinde görünmeyen faydalarından da bahsettiniz. Evet, e, evet. Basitçe anlattınız. Herkesin de e, konuyu kavradığını ve anladığını düşünüyorum. İnşallah. Yani e, inşallah. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya benim ta- dijital takorafa proje yapmamın ve inanmamın nedeni adil denetim ve adil rekabet ortamının sağlanmasıydı. Hı. Yani zaten dijital takografla ilgili Avrupa Birliği'ndeki dökümanlarının girişini bu yazar mutlaka. Hı. Yani ilk başladığınızda, ilk okuduğunuz kelime budur. 
bunun sağlanması. Yani burada kalkıp da hani e, çok insanlar gördüm. Şoför mesela sigortası çalışıyor. E, adamın üzerine kaza geçirmiş adam çalışırken doktora gidemiyor adam. Evet. Ve 3 kuruşa çalışıyor. Yani bu insanların hani mesleğinin, sürücülük mesleğinin, düzgün bir profesyonel sürücü olayının düzgün bir meslek olması, e, bunun yanında adil denetimin ve adil rekabetin sağlanmasıyla da düzgün nakliye ücretleri ve düzgün personel maaşıyla insanların çalıştırılması. En azından sosyal haklarının tam olması. Evet. Yani bunlar bizim için önemli şeyler. Yani şöyle şu süreçte artık dünya belli bir yere gidiyor. Hani diyorlar ki ya Avrupa'daki insanlara mı özeniyorsun? Avrupa'daki insanlara özenmiyorum ben. Avrupa'daki insanların doğru olan taraflarını almaya çalışıyorum aslında. Evet. Yani olay tamamen bundan ibaret. Yani insanların düzgün sosyal hayatının olması Avrupa'daki insanların o sosyal hayatın düzgün olduğunu gördüğüm için bu tarafa çekmek şey değil yani. Özentilik değil. Zaten doğu batı fark etmez. Evet. Önemli olan iyi tarafları evet. kendi bünyemizde Bi- toparlayabilmek. Yani biznes olarak düşünün. Ben şey de yapabilirdim. Avrupa'da giderdim. Bir tane firma, veri yedekleme firmasıyla konuşurdum. Derim, derdim ki mühendisim ben size Türkçeleştireyim programınızı. Benim için evet. çok kolay para olurdu. E, Türkiye'de sizin satış distribütörlüğünüzü yapayım. Karşılıklı para kazanalım. Ve bunu bana teklif eden bir sürü Avrupa firması oldu. Ve benim için İnanın bana sermayesiz, bedavadan para kazanacak bir kazanabileceğim bir metottu. Kesinlikle. O kolay yoluydu ama ben zor yolunu seçtim. Oturdum, programı yazdım. Yani programın yazma evresinde birçok şeyler yaptık. Donanımları tasarladık. Yani yani inşallah bazı şeyler düzgün haline geçer. Yani Kesinlikle bu... umuyorum bir hafta sonrasından başlayarak çok <gülüyor> daha güzel haberlerinizle gelecek dönemde yine bir araya i̇nşallah, geliriz. Inşallah. Bu dönemde de amaçladığınız şeylerin her aşamada her kalemde yerine gelmiş olacağını umuyorum. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.